东方先生，东方先生，东方先生，恭候多时。第一卦应该算我吧？我先来的，应该给我算。<笑>我昨天就定好了，我三天前就定好了。东方先生，九哥让我送挂金来了。你这个孩子怎么这么不讲理啊？反正今天我是第一个。哎，哎东方先生，好、啊、好好了好了，你们不要再争了。你们算的其实是同一卦。嗯，同一卦。这位少爷，你的朋友没能亲自前来，说明我的卦灵验了，太灵了。果然没到第三天天亮，他就有牢狱之灾了。是不是关在燕次的侯府？是啊，关在一间空屋子里，连床都没有。姑娘，你听到了吧？你怎么知道我们说的是同一个人呢？啊，这个“太”字是姑娘说的吧？是啊。小兄弟，你说的是不是他呀？对，就是他。姑娘。你的卦算完了。哎，那我的卦呢？它什么时候才能转危为安呢？忘了这个字吧，最好不再提它了。哎，可是不提这个字，侯爷就不肯放人，还要拿他偿命。如果你再提他，就等于丢了他。你的那位九哥恐怕生不如死。生不如死。是啊，一个被罢黜的太子，眼看着皇位唾手可得，却又功亏一篑，生不如死啊！这太子是皇上定的，天下人都知道，谁敢罢他呀？这种事情不在胆量，只在理由。皇上即使可以赦免九哥的罪名，也保不住他太子的尊号了。那那怎么办？我看燕子侯这次是诚心捣乱，那当然，一次寻常的命案，你冠夫又愿意以命抵命，可是他却偏偏抓住了太子不放，还非要他承认太子不可。这里面的文章真是又大又深呢、啊。那咱们把九哥救出来不就完了吗？不，我们切不可轻举妄动，火上浇油，闹一个一发不可收拾。这一次啊，你说了不算，李玲，跟我走。我是你大哥，九哥都保不住了，大哥还有什么用啊？我们和九哥一起结拜，你也敢回来磕了头，难道就不算了吗？好，我们兄弟结盟，只当没有你冠某人，你随便行动好了，只是不要牵连九哥。我听张大哥的。嗯，这样吧，我马上赶回长安，找管陶长公主想办法。面见皇上求恕，你们两个住在客栈，要注意侯府的动静，千万不要再惹麻烦了。管夫，只要你点头，我即刻上路。好，我答应你。九哥就交给你了，放心吧。李玲，大哥不在，一切听三哥的。是。东方先生真是好养性啊！这鸽子太贪玩了。先生如果三卦未满的话，我想求一卦。问的也是这个字吧？东方先生真是未卜先知，那就以此字赐教吧。问人呢，还是问事？问人。这“太”字只有一节，高高在上。好，这个人。我想问的是他的安危。高高在上，难免危乎？若要化险为夷，还就得在这“太”字上去找啊。请先生再说的清楚些。“太”字，天上最明亮的是太阳，夜晚最光辉的是月亮，也叫太阴。皇家的宗庙叫太庙，御医叫太医。那么，皇上的父亲叫太上皇，那皇帝的母亲，太后。嗯，我明白了。多谢先生指点迷津，告辞了。哎，慢走。好，我忘了给挂金了。客官此去，长安路远，难免一路寂寞。把这只鸽子带上，好做个伴儿。我不会养鸽子，哎，它很好养，只要喂它口吃喝就行了。
当然，如果客官讨厌他，就把他放了，让他自己飞回来就行了。那谢谢了。走，走。哎，过来了，哎，过来，快点，马上有旨，快点收拾。我就免了吧。你为什么不脱、啊？莫非身上有伤、嗯？不可能，我身上伤倒是没有，只是骨瘦如柴，脱了恐怕是有伤大雅呀。不脱就是奸细，脱！快快快快快快快滚！呃，在下每日三挂，今天一挂还没算呢，让我挣口饭再走吧。好，本公子看你挺可怜的，就给你开开账，让你算一卦。行刺老侯爷的凶手是谁？哦，那就谢谢公子了。常言道，没有君子不养江湖嘛。好了好了好了好了，让你测你就测，快测啊！侯公子还没有赏字呢，怎么还要我写个字？哎，无字挂无本，无字挂不通啊。好，侯，嗯。就测这个字吧，公侯伯子男的侯，这个是在第二位，往前进一步就是封公封王，往后退一步也是贵族之脉。哎，这个字好，这个字好啊，好什么好？我让你测的是凶手。呃，是是是是，请看这个猴子，左边是个利人，说明有人相馈，不能自制。右边之下是个矢，矢是什么？矢就是剑呐、啊，剑就是凶器啊！你想整日坐在凶器上，岂不威乎？你的意思是？呃，我的意思是，侯者不可固步自封，要百尺竿头，更进一步，更进一步。哼，那不成了公爵了吗？啊，你看这个公爵的公，四平八稳，风雨不动。一人之下，万人之上。我在这里祝侯公子高升啊！<笑>有意思，说得好，来赏他。啊，谢了，谢了。家父坐镇验尸二十多年，这仇人也太多了吧？案件伤人必是仇家，只要公子能够慢慢查访，必有结果。哼，说了跟没说一样。走。全程搜查。杜先生，有人请算卦。我今儿累了，不算了。不对，我听编戏法的说，你今天的三卦还没有算满呢。不过，要是你算嘛，我就算；别人就不算了。不是我算，但也和我算一样。要算卦的人和我情同骨肉，你就当是给我算吧。那我就再定一条。是男人我就算，女人不算。哎，她就是个女人啊！不过她侠骨雄心，不让须眉，简直就是金锅里的丈夫，红颜中的男儿。你就别再挑剔了吧。啊，我依你。那我再定第三条。啊，还有啊。若是算卦嘛，我就去做；行医嘛，就敬谢不明吧。啊，三条全让你给猜准了。哎。你别早就算出来了吧！哎呀，我求求你就快去吧！他现在病得厉害，发烧不止啊，就等着你去救命呢。好好好好好，那我就再退一步。如果他得的是病，我就去；如果是外伤，我就不去。喂，你这人好刁难人呢！我明白告诉你吧，他就是受了外伤，你还就得去，而且是现在去，马上去。呵呵，我要是偏不去呢？那你就是敬酒不吃，我就要上罚酒了。好，敬酒也罢，罚酒也罢，只要是酒，我都喝。哎，我我真的没有功夫跟你玩笑了。你去了，我都送你些银子，好不好？银子不要，就喝罚酒。你这混蛋！
不懂事，冒犯了先生，请先生恕罪，救救我姐姐的性命吧。你叫什么名字？我叫秋蝉。你姐姐呢？你一见就知道了。她说，如果您要是不肯去的话，那就是她的大限已到了。你姐的命我算过，她会活到地老天荒，不会半途而废的。你放心吧，起来。啊、谢谢东先生。什么东先生？我姓东方，啊！姐姐不流血了，先生，你用的什么好药？什么药嘛？不知道。那你是用什么配的？这个药嘛，不是配的，是偷的。偷的？啊？事情是这样的，那天我到西天的蟠桃园去偷桃子，正赶上众神仙给王母娘娘献厚礼，太上老君献上了一个宝葫芦。他说他是用了七七四千九百年的功夫，用尽了天下的鲜花异草，练就的这名丹妙药。哎，他说这种药能够治跌打损伤。上吐下泻，五劳七伤，它是妙手回春，药到病除，甚至可以起死回生啊！哇，这么好的药，怎么会落到你的手里呢？嘿，让我在树上偷听到了，听到了以后，我就起了贼心，然后壮起了贼胆，趁着太上老君喝醉酒的功夫，我就把它悄悄的。偷到了手，然后就跑了。哎呀，你果然是个神偷啊！啊，不不不，偷神，<笑>偷神。<笑>念姑娘，好些了吗？我觉得好多了，也轻松多了。哎、东方先生，你刚才说的都是真的吗？啊，信则真。不信则假，只要这个药能够治愈姑娘的病，它就算是仙药了。姑娘，我说的对吗？我倒宁愿相信，你说的是实话。哈，那姑娘没有把我当做狂人。我倒希望你是仙人，是下凡来，扫尽人间不平的。姑娘，你心中积怨太多。这么着吧，我把药给你留下，一日换一次。如果不生意外的话，五日之内你就应该痊愈了。先生，我有句话要问你。言多语必是，姑娘，沉默才是金呐、啊。难道你不想知道我的伤是怎么来的？我干嘛要知道这些？真的不想知道吗？哼，我要想知道的话，很简单，回去算上一卦。就全清楚了。哎呀，先生，你要算出来，千万不要告诉别人呢。嗯，那很简单呢、啊，你就在我没有算出来之前，先杀人灭口。嗯，我还真这样想过。哎呀，你什么都知道了，我真拿你一点办法也没有、哎。我还不知道，你绝对不会这么做，否则的话，你在药里下一点毒，不就完事大吉了？啊，姑娘，我先告辞了。哎，等等。我想问你，你的药真的能起死回生吗？啊，这个我还真没试过。不过，王母娘娘说的话不会有假。记着，这个人必须死在十天之内。啊，告辞了。二位，别来无恙啊！有什么需要效劳的吗？先生，您替我这小兄弟算上一算，算算他那个秋蝉命里该不该绝啊？哎，算什么呀？告示都贴出来了，只能等明天了。先生算上一卦，要是算出来，那个小妞命里真该如此，你着急也没用。好歹算你照顾我啊，我三卦还差一卦。那先生，你一定把他给我算活了，要不我不给你钱。先生，今儿不管死活，我都给钱。那就请。这位小客官，出个字。写什么字啊？你救谁就写谁。秋蝉呢？秋。
特产。左女右丹，是个女的。废话，不是女的她能这样？女子落单，当然就很危险。单子上面两个口，底下有四个口，就是浑身是嘴，有事儿也是说不清啊。那你的意思，她死定了？哎，别着急，慢慢来。这个女字边儿嘛。倒还有玄机。你看，这个女的右边要是如果搁个子，就变成了好。嗯，子者，男人也。孔子、孟子、墨子，这不都是大人吗？可是先生，他们都死了呀。是吗？天机玄妙，全在自己。小兄弟，自己慢慢体会去吧。子，太子，子，太子。选个死法吧，是要万箭穿心呢、啊，还是一刀两断呢、啊？哼，放箭，别放箭。嗯，里边还有人呢。我睡了多久了？东方朔，你搞什么鬼？他本来就没有死，不过是多睡了几天。啊、没有死人，就没有凶手。我现在关心的是，什么时候给我挂钱呢？张壮，人都活了，你们还不放人？退下！哼。哼，呸！快把他们俩解开！还有我呢，快住手！他们是刺杀老侯爷的凶手，定斩不饶！开刀！住手！我是当朝太子刘彻，我不开口，谁敢动？我们都应该谢谢东方先生。东方先生哪儿去了？东方先生，请留步。东方先生，东方先生。啊，我肚子饿了，要回家吃饭去。东方先生，您知道现在好多人都等着答谢您呢。谢我什么？啊，你起死回生救活死人呢、啊？哼，那他根本就没有死啊。可，他明明是死了呀。<笑>在棺材里的不一定都是死人，他不过是被你们打了几闷棍晕过去而已。啊，不不，秋蝉的药是你给的吧？一定是你的仙丹妙药<笑>才是他起死回生的。<笑>那不过是一点点麝香。东方先生，东方先生，我想知道，你是怎么测出我们九哥是太子的？那哪是测出来的，是看出来的。看出来的，这不可能啊！他出门之前乔装改扮，他的衣服和我们没什么两样啊。可是他忘了换鞋，你忘了，这明黄色满天下只有他和他父亲能用。以后千万要记着，不管是微服出访还是逃学游玩，一定要记着换鞋。啊、东方先生。不管怎么说，你就是活神仙啊！嘿嘿，不管怎么说，吃饭是要紧的，每日三餐是不可少的。